సో అందరికీ గుడ్ మార్నింగ్ అండ్ ప్రజెంట్ అయితే మ్యాథ్స్ కి చెప్తున్నాను సో చూడండి అండ్ ఇదేమో సెట్ సి ఒకవేళ మీరు సెట్ ఏ కానీ సెట్ బి కానీ అయితే లైక్ అంటే క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి కదా క్వశ్చన్స్ చూసుకోండి అండ్ క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ పెట్టుకోండి పెద్ద టైం ఏం పడుతుంది కదా ఎందుకంటే నేను ప్రతిది ప్లస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను కదా సో ఆ టైంలో మీరు ఆ క్వశ్చన్ మీ దాంట్లో ఎక్కడుందో చూసుకొని ఆన్సర్ పెట్టుకోవచ్చు సో ఇందులో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏమో స్లోప్ ఇచ్చాడు టూ పాయింట్స్ ఇచ్చాడు పీక్యూ అని దాని స్లోప్ టూ ఇచ్చాడు అప్పుడు ఎక్స్ కొనుక్కోమన్నాడు సో స్లోప్ ఫామ్లో ఏంటంటే వై టూ మైనస్ వై వన్ డివైడ్ బై ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎక్స్ వన్ కదా సో అక్కడ త్రీ మైనస్ ఫైవ్ డివైడ్ బై ఎక్స్ మైనస్ టూ ఎస్ ఈక్వల్ టూ ఈ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేస్తే ఎక్స్ వస్తుంది ఎక్స్ వాల్యూ ఏమో వన్ వస్తుంది అండ్ తర్వాత పీక్యూ ఆర్ ఇచ్చాడు వాటిని కొలీనియర్ అన్నాడు అప్పుడు వాల్యూ ఆఫ్ కే అన్నాడు కొలీనియర్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఏరియా ఆఫ్ ట్రాయింగ్ ఈక్వల్ టు జీరో కదా సో ఆ ఫామ్లో వాడాలి అంటే హాఫ్ ఇంటూ ఎక్స్ వన్ ఇంటూ వై టూ మైనస్ వై త్రీ ప్లస్ ఎక్స్ టూ ఇంటూ వై త్రీ మైనస్ వై వన్ ప్లస్ ఎక్స్ త్రీ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ వై వన్ మైనస్ వై టూ ఈక్వల్ జీరో కదా ఆ ఫామ్లో వేస్తే వేసి ఈక్వల్ జీరో చేస్తే కే వచ్చేస్తుంది దీని ఇంకో మెథడ్ ఏంటంటే జనరల్గా అది ఆ ఫామ్లో పెద్దది కదా అంటే అంటే ఈజీ కొన్ని నెంబర్స్ కూడా సరిపోయింది అదే ఎక్కువ నెంబర్స్ అనుకో వేరే ఆ ఫామ్లో వాడాలి ఏంటంటే కొలినర్ అంటే ఏంటి సేమ్ లైన్లో ఉన్నాయి త్రీ పాయింట్స్ సో మీరు పీక్యూకి స్లోప్ కట్టి క్యూఆర్ కి స్లోప్ కట్టారు అనుకోండి అంటే రెండు ఒక లైన్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి రెండు స్లోప్ లు సేమ్ రావాలి సో దాని స్లోప్ దీని స్లోప్ ఈక్వల్ చేసిన కే వచ్చేస్తుంది సో అదో టూ ఇదో రెండో మెథడ్ యూజ్ అవుతుంది మీకు ఎప్పుడైనా అండ్ తర్వాత నేను ట్రయాంగిల్ లో ఇచ్చాడు ట్రయాంగిల్ లో ఏమి ఇచ్చాడు డిఈ ప్యారల్ టు బిసి అని ఇచ్చాడు అండ్ త్రీ బై ఫైవ్ ఇచ్చాడు ఏడి బై ఏసీ సో అప్పుడు ఏసీ ఇచ్చాము ఏసీ మొత్తం ఇచ్చాడు సో దీన్ని కూడా ఎయిట్ పార్ట్స్ చేయండి అంటే మొత్తం ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ కదా ఏబి ఏసీ దాన్ని మొత్తం ఎయిట్ పార్ట్స్ ఎందుకు ఎయిట్ పాయింట్స్ అంటే ఇక్కడ ఫైవ్ ప్లస్ త్రీ కింద డివైడ్ అయింది కదా అంటే ఆ ప్యారల్ లైన్ అనేది ఒక దాన్ని త్రీ పార్ట్స్ ఒక దాన్ని ఫైవ్ పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేసింది కాబట్టి ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ బై ఎయిట్ చేస్తే జీరో పాయింట్ సెవెన్ వస్తుంది అంటే ఒక పార్ట్ జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఇప్పుడు మనకి ఏ కావాలి అంటే ఏ అంత త్రీ పార్ట్స్ సో త్రీ ఇంటూ జీరో పాయింట్ సెవెన్ అంటే టూ పాయింట్ వన్ సో దాని ఆసర్ టూ పాయింట్ వన్ అండ్ తర్వాత ఫుల్ లెంత్ ఆఫ్ ద డయాగ్నల్స్ ఆఫ్ ద రాంబస్ ఇది ఇది రాంబస్ డయాగ్రామ్ లెంత్ ఆఫ్ ద డయాగ్నల్స్ అన్నాడు అది ఇది ఒక డయాగ్నల్ ఇది ఒక డయాగ్నల్ కదా ఒక దాన్ని థర్టీ ఒక దాన్ని ఫార్టీ అన్నాడు సో థర్టీ అంటే ఇది హాఫ్ బై సెట్ అవుతుంది కదా సో ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్ ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్ ఇక్కడ ట్వంటీ ఇక్కడ ట్వంటీ సో ఇది రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఫామ్ అవుతుంది కదా రాంబస్ ప్రాపర్టీస్ తెలియాలి చేయాలంటే సో ఫిఫ్టీన్ స్క్వేర్ ప్లస్ ట్వంటీ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సైడ్ స్క్వేర్ సాల్వ్ చేస్తే సైడ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ వస్తుంది ఇది కూడా చాలా సింపుల్ ప్రాబ్లం అండ్ తర్వాత ఇన్ ద గివెన్ ఫిగర్ ఓ ఇస్ ఆర్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ ఇట్ ఇస్ సింపుల్ గా ప్రాపర్టీ ఏంటంటే ఇక్కడ ఎంత సెంటర్ దగ్గర ఎంత యాంగిల్ సబ్జెక్ట్ చేస్తుందో టూ పాయింట్స్ ఆ టూ పాయింట్స్ డై ఎడ్జ్ లోని హాఫ్ యాంగిల్ సబ్మిట్ చేస్తుంది సో ఇక్కడ వన్ టెన్ కదా దీనికి హాఫ్ ఏమో ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సో ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సబ్జెక్ట్ చేస్తుంది అక్కడ ఇది తేరం తెలిస్తే కానీ చేయలేం సో అందుకే తేరం చాలా ఇంపార్టెంట్ చదువుకోవాలి ఇది ఎంతే పిఓ ఇచ్చాడు ఓఏ ఇచ్చాడు పిఏ అడిగాడు ఇది రైట్ యాంగిల్ యాంగిల్ తెలుసు కదా సో అప్పుడు ఈ దీని ఎక్స్ అని ఎక్స్ అనుకోండి ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎయిట్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు సెవెంటీన్ స్క్వేర్ సాల్వ్ చేస్తే మీకు ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ వస్తుంది చాలా సింపుల్ సమ్స్ మీరు ఫాస్ట్ గా చేయాలి ఇప్పుడు ఇది ఇంకా సింపుల్ కాస్ ఏ ఇచ్చాడు ట్యాన్ ఏ అడిగాడు ఇది ట్రయాంగిల్ లో వేసుకున్నాను కాస్ ఏ ఇచ్చాడు ట్యాన్ ఏమో త్రీ బై ఫోర్ అవుతుంది ఇదేమో సింపుల్ గా వాల్యూ చేసాడు మేము కాట్ ఫార్టీ ఫైవ్ అంటే వన్ ప్లస్ సెవెన్ థర్టీ అంటే వన్ బై టూ ప్లస్ కాస్ సిక్స్టీ అంటే వన్ బై టూ సో వన్ బై వన్ బై టూ ప్లస్ వన్ బై టూ వన్ వన్ అవుతుంది సో ఇది స్టాండర్డ్ ప్రాబ్లమ్ అంటే జనరల్ గా మీరు చూసుకుంటూ స్టాండర్డ్ ప్రాబ్లమ్ ఏంటంటే టెన్ టూ ఇంటూ డాన్స్ ఫోర్ ఇంటూ టెన్ సిక్స్ ఇంటూ సెవెన్ అప్పుడు టెన్ ఎయిటీ ఎయిట్ డిగ్రీస్ అంటే ఇది ఇంకో ఫామ్ లో ఉంటుంది టెన్ ఏ ఇంటూ టెన్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎప్పుడు ఏ ప్లస్ బి ఈక్వల్ నైన్టీ ఎయిట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి టెన్ టూ ఇంటూ టెన్ ఎయిటీ ఎయిట్ అంటే సపోజ్ ఈ రెండు మల్పి చేసాం అనుకోండి ఫస్ట్ టర్మ్ లాస్ట్ టర్మ్ టెన్ టూ ఇంటూ టెన్ ఎయిటీ ఎయిట్ అంటే ఇక్కడ ఏమ
ఇంత చూడండి ఇక్కడ ఇచ్చారు కదా ఎక్స్ బై ఏ స్క్వల్ సైన్ థీటా కాదు కదా వై బై బీ ఈక్వల్ టెన్ థీటా ఇక్కడ ఏ స్క్వేర్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ అంటే దీన్ని రివర్స్ చేశాడు స్క్వేర్ చేశాడు అంటే వన్ బై సైన్ స్క్వేర్ థీటా బీ స్క్వేర్ బై వై స్క్వేర్ అంటే వన్ బై టెన్ స్క్వేర్ థీటా అంటే వన్ బై సైన్ స్క్వేర్ థీటా అంటే కోసికన్ స్క్వేర్ థీటా కదా వన్ బై టెన్ స్క్వేర్ థీటా అంటే కార్ స్క్వేర్ థీటా సో కోసికన్ స్క్వేర్ థీటా మైనస్ కార్ స్క్వేర్ థీటా ఈ స్క్వల్ టు వన్ సో అది ఇక్కడ సాల్వ్ అయిపోయింది సో ఇది ఇది ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏమో ఏ తర్వాత సీకెండ్ థియేటర్ ప్లస్ టెన్ థర్టీ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ అప్పుడు టెన్ థర్టీ ఎంత అడిగాడు సో సీకెండ్ థియేటర్ ప్లస్ టెన్ థర్టీ ఎక్స్ అయితే సీకెండ్ థియేటర్ మైనస్ టెన్ థర్టీ వన్ బై ఎక్స్ ఇది స్టాండర్డ్ స్టాండర్డ్ ప్రాపర్టీస్ ఇవి గుర్తుపెట్టుకుంటే సమ్ ఈజీగా అయిపోతుంది ఇవన్నీ సాల్వ్ చేశారు అనుకోండి మీ టెన్ థర్టీ వాల్యూ వచ్చేస్తుంది అంటే టూ ఈక్వల్స్ ఉంటే సాల్వ్ చేయడం తెలుసు కదా సో అలా సాల్వ్ చేస్తే ఇది వస్తుంది వాల్యూ ఎక్స్ పై మైనస్ వన్ బై టూ ఎక్స్ ఇప్పుడు సైన్ థియేటర్ బై వన్ ప్లస్ కాస్ట్ థియేటర్ ఉంది ఇది దేనికి ఈక్వల్ అవుతుంది అంటే మీ ఎగ్జామ్ ఎలాంటి వెయిట్ చేయాలంటే ఏదో ఒక యాంగిల్స్ అప్సూట్ చేసుకోండి అంటే ఇప్పుడు సైన్ ఇప్పుడు థియేటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీ అనుకుంటారు అనుకోండి అప్పుడు సైన్ థర్టీ డివైడ్ బై వన్ ప్లస్ కాస్ట్ థర్టీ వాల్యూ ఉంటుంది కదా వాల్యూ పక్కన రాసుకోండి అన్నిట్లోనే థర్టీ సబ్స్ట్యూట్ చేయండి అన్ని అన్ని ఆప్షన్స్లోనే థర్టీ సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే ఈ ఆన్సర్ దేనికి వస్తుందో అదే ఆన్సర్ సో టెక్నోమెట్రీ ఏమైనా ఇలాంటి సమ్లు ఇస్తే మీరు ఆప్షన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవడం చాలా బెస్ట్ టైం కూడా సేవ్ అవుతుంది అంటే సాల్వ్ చేయొచ్చు కానీ చాలా టైం పడుతుంది సో ఏదో ఒక ఏదో ఒక యాంగిల్ సంథింగ్ ఆ యాంగిల్ ఏదైనా అవ్వచ్చు థర్టీ అవ్వచ్చు ఫార్టీ అవ్వచ్చు ఏదైనా అవ్వచ్చు ఒక యాంగిల్ వేసుకుంటే దాన్ని సాల్వ్ చేస్తే అవుతుంది తర్వాత రేషియో ఆఫ్ లెంత్ ఆఫ్ పోల్ అండ్ షాడ్ ఇస్ కూడా వన్ ఇస్ త్రీ ఇచ్చాడు పోల్ లెంత్ దాని షాడ్ లెంత్ వన్ ఇస్ టూ వన్ బై వన్ ఇస్ రూట్ త్రీ ఇచ్చాడు యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు వన్ బై రూట్ త్రీ అంటే థర్టీ కదా అంటే ప్రాపర్టీ ఇప్పుడు టెన్ థర్టీ వన్ బై రూట్ త్రీ కదా సో అందుకే థర్టీ డిగ్రీస్ సో ఆన్సర్ ఏమో వన్ అవుతుంది టూ టవర్స్ ఇచ్చాడు హెచ్ వన్ అండ్ హెచ్ టూ ఇక్కడ డైగ్రామ్ వేసుకుంటే ఆన్సర్ అయిపోయింది డైగ్రామ్ ఇక్కడ వేసాను హెచ్ వన్ హెచ్ టూ ఇచ్చాను అవి మిడ్ పాయింట్ దగ్గర ఒక టైమ్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ సబ్సెన్ చేస్తుంది ఒక టైమ్ థర్టీ డిగ్రీ సబ్సెన్ చేస్తుంది మిడ్ పాయింట్ అన్నాడు కాబట్టి ఇది మొత్తం ఎక్స్ అనుకుంటే ఇది ఎక్స్ బై టూ ఇది ఎక్స్ బై టూ అవుతుంది సో టెన్ ఫార్టీ ఫైవ్ వేసాను ఈ ఈక్వేషన్ వచ్చింది టెన్ థర్టీ వేసా ఈ ఈక్వేషన్ వచ్చింది అప్పుడు టెన్ ఫార్టీ ఫైవ్ మనకు వాల్యూ తెలుసు కదా టెన్ థర్టీ వాల్యూ తెలుసు అలా వేస్తే ఎక్స్ ఇక్కడ టూ హెచ్ వన్ వచ్చింది ఎక్స్ ఈ స్క్వల్ టూ రూట్ త్రీ హెచ్ టూ ఎక్స్ ఎక్స్ ఈక్వల్ కదా సో ఎన్ని ఈక్వల్ చేసా టూ హెచ్ వన్ టూ రూట్ త్రీ హెచ్ టూ అప్పుడు హెచ్ వన్ బై హెచ్ టూ హెచ్ కూడా రూట్ త్రీ సో రూట్ త్రీ హెచ్ టూ వన్ ఇస్ ద ఆన్సర్ సింపుల్ డైగ్రామ్ వేస్తే అయిపోయింది తర్వాత విచ్ వన్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ క్యాండ్ బి ద ప్రాబిలిటీ సో ప్రాబిలిటీ ఎప్పుడు జీరో టు వన్ మధ్యలో ఉండాలి సో ఇది వన్ కన్నా ఎక్కువ కాబట్టి ఇది నాట్ పాసిబుల్ సింపుల్ బిట్ క్యాండ్ బి గ్రేటర్ దాన్ వన్ కదా సో ఇఫ్ కార్డ్ ఈ సెల్క్యులర్ ర్యాండమ్ ఫ్రమ్ డెక్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ టూ కార్డ్స్ అండ్ ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ రెడ్ ఫేస్ కార్డ్ ఫేస్ కార్డ్స్ జనరల్గా ప్రతి సెట్లో త్రీ త్రీ ఉంటాయి సో రెడ్ ఫేస్ కార్డ్స్ అంటే మొత్తం సిక్స్ ఉంటాయి కదా రెడ్ అంటే టూ సెట్స్ ఆఫ్ రెడ్ కార్డ్స్ ఉంటాయి కదా సో సిక్స్ కార్డ్స్ సో సిక్స్ బై ఫిఫ్టీ టూ అంటే త్రీ బై ట్వంటీ సిక్స్ ఆన్సర్ ఏమో వన్ అండ్ తర్వాత టూ డేస్ ఆర్ త్రోన్ టుగెదర్ ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ ద సేమ్ నెంబర్ ఆన్ బోత్ డేస్ అంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే రెండు డేస్ వేసాము ఒకే నంబరు రెండింటిలో పడాలంటే ఇప్పుడు రెండు డేట్లు వేసి రెండు డేస్ వేసాం కాబట్టి టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఛానల్స్ ఏంటంటే సిక్స్ ఇంటూ సిక్స్ థర్టీ సిక్స్ అవుతుంది పైన నెంబర్ ఆఫ్ పాజిటివ్ అడిగాల్సి అంటే సిక్స్ ఎందుకంటే వన్ వన్ పన్న సాటిస్ఫై అవుతుంది టూ టూ పన్నా సాటిస్ఫై అవుతుంది త్రీ త్రీ పన్నా సాటిస్ఫై అవుతుంది ఫోర్ ఫోర్ పన్నా సాటిస్ఫై అవుతుంది ఫైవ్ ఫైవ్ అయినా ఓకే సిక్స్ సిక్స్ అయినా అంటే సిక్స్ పాజిటివ్ అడిగాల్స్ ఉన్నాయి టోటల్ హౌస్ కమ్స్ ఎన్ని సిక్స్ ఇంటూ సిక్స్ సో సిక్స్ బై సిక్స్ ఇంటూ సిక్స్ ఇది కూడా వన్ బై సిక్స్ ఆన్సర్ ఏమో త్రీ ఇప్పుడు ఏ బాక్స్లో త్రీ బ్లూ త్రీ బ్లూ బాల్స్ ఉన్నాయి టూ వైట్ బాల్స్ ఉన్నాయి ఫోర్ రెడ్ బాల్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ర్యాండంగా ఒకటి తీసారు అది వైట్ బాల్ కాకుండా ఏం అవ్వాలంటే అంటే వైట్ బాల్ కాకూడదు అంటే అది రెడ్ అయినా అవ్వచ్చు బ్లూ అయినా అవ్వచ్చు సో రెడ్ రెడ్ ప్లస్ బ్లూ ఎంత ఉన్నాయి సెవెన్ టోటల్ ఎన్ని ఉన్నాయి నైన్ సో ప్రాబిలిటీ సెవెన్ బై నైన్ ఆప్షన్ ఏమో త్రీ సో ద మీన్ ఆఫ్ ట్వెల్వ్ నెంబర్స్ ఇస్ నైన్టీన్ ఈ ఫోర్ ఇస్ సపర
అండ్ తర్వాత ఇప్పుడు డేటా యాస్ ట్వంటీ ఫైవ్ అబ్జర్వెన్స్ అన్నాడు మీడియన్ అంత అడిగాడు తెలిసింది మీడియన్ అంటే మధ్యలో అది సో ట్వంటీ ఫైవ్ మధ్యలో ఏడు అంటే థర్టీన్ ట్వెల్వ్ ఇటు ఉంటాయి ట్వెల్వ్ అటు ఉంటాయి సో మధ్యలో థర్టీన్ కాబట్టి థర్టీన్ ఆన్సర్ ద మోడర్న్ మీడియన్ ఆఫ్ ద డేటా డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫైవ్ అండ్ టెన్ ఆస్పెక్ట్ ద మీడియన్ సో మీకు ఈ ఫార్ములా తెలిస్తే కానీ సమ్ చేయలేరు అంటే మోడీకి మీడికి మీన్ కి మీడియన్ కి ఒక లింక్ ఉంటుంది సో మోడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ మీడియన్ మైనస్ టూ మీన్ ఇది తెలిస్తే ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది వాడు మోడ్ ఇచ్చాడు మీడియన్ కూడా ఇచ్చాడు మీన్ కనుక్కోమన్నాడు అది రెండు వేల చేసి సాల్వ్ చేస్తే మీన్ ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ వస్తుంది సో ఇది ఈక్వేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇంటర్లో కూడా యూజ్ అవుతుంది అండ్ తర్వాత విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ క్యాన్ బి రిటర్మైన్ గ్రాఫ్ కెళ్ళి అంటే మీన్ ఆన్సర్ మోడ్ కాదు మీన్ అంటే మెయిన్ నే మనం గ్రాఫ్ వల్ల చెప్పలేము ఎందుకంటే అది సమ్ ఆఫ్ వాల్యూస్ బై నెంబర్ ఆఫ్ వాల్యూస్ సో సమ్ కావాలి టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ వాల్యూస్ కావాలి సో సమ్ కావాలి కాబట్టి దాని గ్రాఫ్ నుంచి మనం చెప్పలేము టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ వాల్యూస్ అంటే గ్రాఫ్ లో ఎన్ పాయింట్స్ అనేది చెప్పుకోలేము కానీ సమ్ అని చెప్పలేము సో అందుకనే అది మెయిన్ ఆన్సర్ సో ఇక్కడ మోడ్ ఆఫ్ ద డేటా ఈజ్ కూడా సెవెన్ అన్నాడు సో మోడ్ అండ్ డేట్ ఎక్కువసార్లు రిపీట్ అవ్వాలి ఇక్కడ సెవెన్ ఓ త్రీ టైమ్స్ ఉంది సిక్స్ త్రీ టైమ్స్ ఉంది సో సెవెన్ అనేది ఈ టూ కే ప్లస్ వన్ సెవెన్ అయితేనే అది డే మూడ్ అవుతుంది సో టూ కే ప్లస్ వన్ ఈజ్ కూడా సెవెన్ చేస్తారు కే ఈజ్ కూల్ టు త్రీ సింపుల్ గా అయిపోయింది కదా సో చూత రేషనల్ నెంబర్స్ టెర్మినేటింగ్ వేసి టెర్మినేటింగ్ అంటే స్టాప్ అయిపోవాలి సో అన్ని అన్ని వెరిఫై చేస్తారు సెవెన్ బై ఫార్టీ అంటే ఒక జీరో పాయింట్ వన్ సెవెన్ ఫైవ్ అని వస్తుంది సో అక్కడ స్టాప్ అయిపోతుంది కాబట్టి అది టెర్మినేటింగ్ చేస్తున్నారు సో విచ్ ఆఫ్ ఫైవ్ నాట్ ఇన్రేషనల్ నెంబర్ తెలిసిందే కదా రూట్ టూ అనేది ఇన్రేషనల్ రూట్ త్రీ ఇన్రేషనల్ రూట్ ఫైవ్ రేషనల్ రూట్ ఫోర్ అంటే టూ రేషనల్ నెంబర్ సో అది ఆప్షన్ ప్రకారం పెట్టవచ్చు సో ఇఫ్ పీఎన్ క్యూఆర్ టూ పాజిటివ్ నెంబర్స్ అస్ దట్ పీ ఈజ్ కోల్ ఏ క్యూ బీస్ క్యూ అండ్ క్యూఈ్ కోల్ ఏ బీ క్యూ వేర్ ఏ అండ్ బీ ఆర్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ అండ్ హెచ్ఎఫ్ హెచ్ఎఫ్ అనేది హైయెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ అంటే రెండింటిలో కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఉండాలి ఇక్కడ రెండింటిలో కామన్ గా ఉన్న ఎక్కువ ఫ్యాక్టర్ ఏంటి ఏ ఇందులో మినిమం ఏ ఉంది ఇక్కడ ఏ క్యూబ్ ఉంది ఇక్కడ ఏ ఉంది కానీ ఏ టూ ఇట్లా ఉంది కదా ఇక్కడ బీ స్క్వేర్ ఉంది ఇక్కడ బీ క్యూబ్ ఉంది బీ స్క్వేర్ అనేది టూ ఇట్లా ఉంది కదా సో రెండింటిలో కామన్ గా ఎక్కువ ఉంది ఏంటంటే ఏబీ స్క్వేర్ సో అదే ఆన్సర్ ఏ బీ స్క్వేర్ సో దట్ సమ్ ఆఫ్ ఎక్స్పోనెంట్స్ ఆఫ్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే వన్ నైన్టీ సిక్స్ ని ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ చేస్తే ఎలా వస్తుంది అంటే ఇంకో వన్ నైన్టీ సిక్స్ ని టూ తో చేస్తే నైన్టీ ఎయిట్ వస్తుంది దాన్ని మళ్ళీ టూ డో చేస్తే ఫార్టీ నైన్ వస్తుంది సో సెవెన్ తో చేస్తే సెవెన్ సెవెన్ అంటే దీన్ని టూ స్క్వేర్ ఇంటూ సెవెన్ స్క్వేర్ అని రాయొచ్చు సో ఇది ఏమన్నాడు సమ్ ఆఫ్ ఎక్స్పోనెంట్స్ అన్నాడు సో ఎక్స్పోనెంట్స్ అంటే ఇక్కడ టూ ఇక్కడ టూ సో టూ ప్లస్ టూ ఇస్కోల్ ఫోర్ ఆన్సర్ ఏమో ఫోర్ ఇది ఫస్ట్ క్లాస్ లో ఫస్ట్ స్టాండర్డ్ థీరమ్ అకౌంట్ టు పండమెంటల్ థీరమ్ ఆఫ్ అథమెటిక్ ఇఫ్ పీ డివైడ్ ఏ స్క్వేర్ P is positive, then P divides a standard theorem, and the root and the irrational theorem proves that the theorem is the standard theorem. That is the direct question. Then, if log a by b plus log a by b is equal to log a plus b, then log a by b and l is equal to log a minus log b and l. Plus log b by a and l is equal to log b minus log a. So, you can add this to the plus log a minus log a cancel. లాగ్ బి మైనస్ లాగ్ బి క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది అంటే లాగ్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి ఈక్వల్ టు జీరో లాగ్ ఎప్పుడు జీరో అవుతుంది లాగ్ వన్ అయితే జీరో అవుతుంది సో లోపల ఏ ప్లస్ బి ఈక్వల్ టు వన్ అవ్వాలి సో ఏ ప్లస్ బి ఈక్వల్ టు వన్ సో ఏ ప్లస్ బి ఈక్వల్ టు వన్ అయితే లాగ్ వన్ జీరో ఎలా చేస్తే అలా చేసి ఈక్వల్ అవుతుంది సో విచ్ ఆర్ ఫాలోయింగ్ ఇస్ నాట్ ఎ సెట్ సెట్ ఏది కాదంటే ద కలెక్షన్ ఆఫ్ టెన్ మోస్ట్ టాలెంటెడ్ రైటర్స్ ఇన్ ఇండియా ఎందుకంటే ఇది మారిపోతూ ఉంటారు ఒక సంవత్సరం టాప్ టెన్ ఒకలాగా ఉంటారు ఇంకో సంవత్సరం వేరే టాప్ టెన్ వస్తారు వాళ్ళు మారిపోతూ ఉంటారు కాబట్టి అది సెట్ అనరు సో అదే ఆప్షన్ ఇప్పుడు కాస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూనిట్ చేసి అంటే యూనిట్ టీచర్స్ ఎప్పుడు అవే సో సెట్ ఆల్ బాయ్స్ ఇన్ క్లాస్ బాయ్స్ ఎప్పుడు బాయ్సే కదా సో అలాగా కానీ ఇది మాత్రం మారుతూ ఉంటారు టైం టు టైం కేసు అందుకే ఇది సెట్ కాదు సో మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ నల్ సెట్ అంటే ఇది హోల్ నెంబర్ అంటే జీరో టూ కదా లెక్స్ టెన్ జీరో అంటే ఉండదు సో నల్ సెట్ సింగిల్ టెన్ సెట్ అంటే ఒక ఎలిమెంట్ ఉండాలి సో ఈవెన్ ప్రైమ్ నెంబర్ టూ ఒకటే ఉంటుంది ఇన్ఫ్లెంట్ సెట్ అంటే రియల్ నెంబర్స్ బోల్డ్ ఉంటాయి సో ఇదే ఆప్షన్ దానికి మ్యాచ్ అయ్యే ఆప్షన్ ఏమో ఇది
ప్రాపర్టీ ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నా సాటిస్ఫై అయిపోయింది ఇప్పుడు ఏబి ఉంది ఏ యూనియన్ బి కూడా వన్ టూ ఏ సెక్షన్ బి కూడా వన్ టూ సో అంటే రెండు ఈక్వల్ అయితే ఏ బి సో అందుకే ఏ ఈక్వల్ టు బి సార్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ నాట్ ఏ పాలోమి పాలోమల్ అంటే ఏది కాదు సో ఇది ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ బైస్ ఎందుకంటే పాలోమల్ ఫామ్ అంటే ఏ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బి ఎక్స్ ప్లస్ సి ఫామ్ లో ఉండాలి సో అలా లేదు సో అందుకే ఇది పాలోమల్ కాదు ఇప్పుడు డిగ్రీ ఆఫ్ ద పాలోమల్ అంటే ఏంటి హైయెస్ట్ డిగ్రీ సో దీన్ని మేము మొత్తం కలిపి చేసిన అవసరం లేదు సో ఇక్కడ ఎక్స్పైర్ ఫోర్ ఉంది ఇక్కడ ఇంటూ ఎక్స్ చేయాలి అంటే ఎక్స్పైర్ ఫైవ్ అవుతుంది ఇంకెక్కడ ఎక్స్పైర్ ఫైవ్ అవ్వట్లేదు కదా సో సింపుల్ ఎక్స్పైర్ ఫైవ్ డిగ్రీ కాబట్టి ఎక్స్పైర్ ఫైవ్ ఆ సింపుల్ పెట్టేస్తారు తర్వాత సమ్ ఆఫ్ జీరోస్ ఆఫ్ ద క్వాడిక్ పోలేమల్ కే స్క్వేర్ ప్లస్ టూ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ కేజీ ఈక్వల్ టు ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ జీరోస్ సో సమ్ ఈక్వల్ టు ప్రోడక్ట్ అన్నాడు అంటే సమ్ ఆఫ్ ద పాలమ్ అంటే ఏంటి మైనస్ బీ బై కదా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రోడక్ట్ అన్నాడు అంటే సీ బై ఏ కదా సో మైనస్ బీ బై ఈక్వల్ టు సీ బై ఏ ఏ క్యాన్సల్ అయిపోతుంది మైనస్ బీ ఈక్వల్ టు సి ఇక్కడ మైనస్ బీ అంటే ఏంటి మైనస్ టూ సి అంటే ఏంటి త్రీ కే సో కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ టూ బై త్రీ సింపుల్ సమ్ రెండు రెండు ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేస్తే అయ్యింది నెంబర్ ఆఫ్ జీరోస్ అంటే గ్రాఫ్ టూ చెప్పేచ్చు ఎక్స్ ఎక్స్ ఎన్సి ఎక్సెక్ట్ అవుతుంది అన్ని జీరోస్ వన్ టూ త్రీ సో ది ఆన్సర్ త్రీ ఇప్పుడు వాల్యూ ఆఫ్ కే ఫర్ విచ్ ద పేర్ ఆఫ్ ఇన్ ఈక్వేషన్స్ హ్యాస్ యూనిక్ సొల్యూషన్ అంటే ఏ వన్ బై ఏ టూ నాట్ ఈక్వల్ టు బి వన్ బై బి టూ కదా సో కే బై సిక్స్ నాట్ ఈక్వల్ టు సో కే నాట్ ఈక్వల్ టు త్రీ సో ఆప్షన్ ఎం బి ఇది ప్రాపర్టీ తర్వాత పేర్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ హ్యాస్ నో సొల్యూషన్ ఎందుకంటే ఎక్స్ వైఎస్ కూడా జీరో వైఎస్ మైనస్ సెవెన్ అనేవి సొల్యూషన్స్ లేవు సో నో సొల్యూషన్ అండ్ తర్వాత ఇఫ్ దస్ ఇది లీనియర్ ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేసుకోవాలి సమ్ ఆఫ్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ఫాదర్ అండ్ ఇస్ సన్ ఈస్ కూడా సిక్స్టీ ఫైవ్ ఏస్ అని ఇచ్చారు సో ట్వైస్ ద డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ద ఏజెస్ అన్నాడు సో ఫాదర్ ఎక్స్ అనుకున్నా సన్ అది వైఎస్ అనుకున్నా ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ ప్రకారం ఎక్స్ ప్లస్ వైఎస్ కూడా సిక్స్టీ ఫైవ్ తర్వాత టూ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ వైఎస్ కూడా ఫిఫ్టీ సో అప్పుడు ఎక్స్ మైనస్ వైస్ కూడా ట్వంటీ ఫైవ్ రెండు ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేస్తే ఎక్స్ కూడా ఫార్టీ ఫైవ్ మనకి ఫాదర్ ఏజ్ కావాలి కదా సో ఎక్స్ ఈస్ కూడా ఫార్టీ ఫైవ్ వేస్తే ఫాదర్ ఏజ్ వచ్చింది తర్వాత ఫిఫ్టీన్ తర్వాత ఆఫ్ ఏపీ అన్నాడు సో ఫామ్ లో ఉంది కదా ఏ ఈస్ కూడా ఏ ప్లస్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఇంటూ డి అని సో ఏ ఇచ్చాడు ఎన్ తెలుసు ఫిఫ్టీన్ అని సో డి తెలుసు సో ఏ అని కూడా సిక్స్టీ అంటే ఫిఫ్టీన్ థర్మ్ ఏమో సిక్స్టీ ఆప్షన్ ఏమో బి తర్వాత ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్త్ థర్మ్స్ ఆఫ్ జీపీఆర్ వన్ అండ్ ట్వంటీ సెవెన్ అన్నాడు ఫస్ట్ టర్మ్ అంటే ఏంటి ఏ కదా అండ్ ఫోర్త్ టర్మ్ అంటే ఏ ఇంటూ ఆర్క్యూబ్ కదా సో ఏ స్కూల్ వన్ ఇచ్చాడు ఏ ఆర్ క్యూబ్ ట్వంటీ సెవెన్ ఇచ్చాడు అంటే ఆర్ క్యూబ్ ఏమో ట్వంటీ సెవెన్ ఆర్ ఈస్ కూల్ టు త్రీ సో కాంబినేషన్ ఈస్ కూల్ టు త్రీ ఓకేనా సో ఏబిసి ఆర్ జీ ఆర్ ఇన్ ఏపి ఎక్స్వైజ్ ఆర్ ఇన్ జీపీ దెన్ వాల్యూ ఆఫ్ ఇది స్టాండర్డ్ ప్రాపర్టీ అంటే మీరు ఏ ఇంపార్టెంట్ బుక్ చూసినా ఏ ఫార్ములాస్ బుక్ చూసినా ఇది ఉంటుంది నేను ఆన్సర్ వన్ ఒకవేళ మీరు అవి ఏం చూడలేదు అనుకోండి సార్ సబ్స్ట్యూట్ చేసుకోవాలి అంటే ఏబిసి ఆర్ ఇన్ ఏపీ అన్నాడు అంటే ఏవో మూడు నెంబర్లు ఏపీలో తీసుకోవాలి అంటే వన్ టూ త్రీ నేను తీసుకున్నా ఇప్పుడు ఎక్స్ వై జెడ్ అండ్ జీపీ ఏవో మూడు నెంబర్ జీపీలో నువ్వు తీసుకోవాలి ఎక్స్ వై జెడ్ అని నేను వన్ టూ ఫోర్ తీసుకున్నా సో ఈ మూడు ఏపీలో ఉన్నాయి మూడు జీపీలో ఉన్నాయి సో ఇక్కడ ఆ వ్యాల్యూ సాటిస్ఫై చేశాను ఎక్స్ ప్లేస్లో అంటే వన్ కదా బి మైనస్ సి బి మైనస్ సి అంటే టూ మా టూ మైనస్ త్రీ మైనస్ వన్ అలా ఇలా సాల్వ్ అలా ఇలా వేసాను ఆ సమయం వన్ వచ్చింది సో స్టాండర్డ్గా గుర్తుంటే చేసేయాలి లేదా సబ్స్ట్యూషన్ చేసుకోవాలి అప్పటికప్పుడు ఈజీ కదా సబ్స్ట్యూషన్ పెద్ద టైం ఎక్కువ టైం పట్టలేదు త డిస్టెన్స్ ఆఫ్ పాయింట్ ఫ్రమ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ సో ఇది ఎక్స్ యాక్సిస్ ఇది పాయింట్ దీని డిస్టెన్స్ ఏంటంటే వై కోఆర్డినేట్ అంటే త్రీ ఆన్సర్ అంటే మీరే నాకు తెలిసి మీరేమో రూట్ ఓవర్ టూ స్క్వేర్ ప్లస్ త్రీ స్క్వేర్ అని చెప్పేసి చేసి చేసేటుంటే అది తప్పు ఎందుకంటే ఈ పాయింట్ ఇచ్చాడు ఎక్సైజ్ నుంచి ఎంత డిస్టెన్స్ ఎక్సైజ్ నుంచి ఎంత డిస్టెన్స్ ఉంది త్రీ ఏ కదా డిస్టెన్స్ ఉంది సో అది సో ద క్వాడ్రెంట్ ఇన్ విచ్ ద పాయింట్ డివైడ్ సార్ సో ఇది సెక్షన్ ఫామ్లతో ఆ పాయింట్ మీరు కనుక్కున్నారు అనుకోండి ఎక్స్ ఏమో పాజిటివ్ వస్తుంది వై ఏమో నెగిటివ్ వస్తుంది సో ఎక్స్ పాజిటివ్ వై నెగిటివ్ అంటే ఏ క్వాడ్రెంట్ సెకండ్ క్వాడ్రెంట్ ఫస్ట్ క్వాడ్రెంట్ సెకండ్ క్వాడ్రెంట్ థర్డ్ క్వాడ్రెంట్ ఫోర్త్ క్వాడ్రెంట్ కదా సెకండ్ క్వాడ్రెంట్ సో సెకండ్ క్వాడ్రెంట్ ఆన్సర్ సో ట్రయాంగిల్ ఫామ్ బై విట